সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গুরুকুল লাইভের আজকের অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলবো কবি ও সাহিত্যিক ডাক্তার আসমান আলীর সঙ্গে ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আমি আপনার ভালো আছি তো আসমান ভাই আপনি একজন কবি ও সাহিত্যিক তো আপনার এই যে এর কবি এবং সাহিত্যিক আপনার বই লেখার প্রতি আগ্রহটা কিভাবে জাগলো বা কেন আপনি এই লেখা এই পেশায় আসলেন দেখেন রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে সহজ কথা বলতে আমায় কহজে সহজ কথা যায় না বলা সহজে আপনি যে প্রশ্ন করলেন এর অ্যাকুরেট মানে উত্তর তো দেওয়া মুশকিল কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অনাচার অত্যাচার বিভিন্ন জিনিসগুলো আমরা দেখি কিন্তু যারা বিবেকবান যারা জাগ্রত মানুষ তারা বলতে পারে না সরাসরি বলতে পারে না বলা অসুবিধা তো আমি দেখলাম যে যেহেতু বলতে পারি না অতএব আমি লেখনের মাধ্যমে বলি সুতরাং লেখার মাধ্যমে সমাজের অনাচার অত্যাচার নিপীড়িত মানুষের এইগুলো আমি লেখার চেষ্টা করি এই থেকেই লেখায় আসা আপনি কত বছর এই লেখার আমি তো আসলে মূলত স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কলদের কবিতা লিখতাম পেপারে লিখতাম কিন্তু তখন এই প্রকাশনার সুযোগগুলো আসেনি আর ডিজিটাল যুগে এসে এই সুযোগগুলো এসেছে আমি গত বছর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম যৌথভাবে একটা কাব্যগ্রন্থ লিখেছি একুশের আলো বেশ কিছু কবির সংমিশ্রণে যৌথভাবে লেখা একুশের আলো তো আপনি আগামীতে কোন বই প্রকাশ হবে আমার আগামী আগামী যে দুই হাজার সালের একুশের বইমেলা আসছে সেখানে আমার দুটো বই ব্যক্তিগতভাবে দুটো দুই বই রেডি হয়েছে একটা ছোট গল্প এবং একটা একক কবিতা আর যৌথভাবে আমি একটা কাব্য পরিষদে কাব্য পরিষদ উপজেলার শাখার আহ্বায়ক আমি যৌথভাবে আর একটি কবিতা বই আসবে মোট তিনটা বই আসবে আমার আশা করছি আসমান ভাই আপনার কাছ থেকে একটু আপনার ছেলেবেলা বিষয়ে একটু আমরা জানতে চাইবো তো আপনার ছেলেবেলা কিভাবে কাটে এবং আপনি কি ছোটো থেকে কি লেখালেখি করতে আমি একজন আদর্শ কৃষকের ঘরের সন্তান সেইভাবেই বেড়ে উঠছি নদী নেলা খাল বিল পদ্মার পাড়ে আমি মানুষ আমার ছেলেবেলা এবং কৈশোরকাল এটা খুব ডান পেটে ছিল খেলাধুলা দৌড়াদৌড়ি হই উল্লোল করে কেটেছে তো সেই দিনগুলোই মোটামুটি আমার খুব পীড়া দেয় এবং ডাকে এবং সেই থেকেও অনেকটা আমার লেখা তো আপনি যেমন আমি আপনাকে বলি ওরকম আমার একটা কবিতা আছে ওই 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 ছোটোবেলার আপনি যেহেতু বললেন আমি দেখাই এই বইটা দেখি ছোটোবেলার একটা কবিতা আমার রয়েছে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে ওই কবিতাটা পড়লে আপনি আমার ছোটোবেলার বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন এই যে ছোটোবেলাটা দেখেন আমার একটা কবিতা কবিতার নাম হচ্ছে ইচ্ছে করে সেখানে লেখা আছে হেঁটে হেঁটে আবার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে স্লেট পেন্সিল রুল দিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে খাতার পিছনে ভূতের ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে পড়া না পেরে স্যারের বকা খেতে ইচ্ছে করে স্কুলে গিয়ে মরক লড়াই গোল্লা ছুট খেলতে ইচ্ছে করে কাদামাটির আতা ফল টিয়া পাখি বানাতে ইচ্ছে করে স্কুল পালিয়ে হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে একুশের রাত জেগে জেগে শহীদ মিনার বানাতে ইচ্ছে করে বাতা মেলেবু বল বানিয়ে খেলতে ইচ্ছে করে প্রভাত ফিরিয়েতে খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে স্যারকে দেখে সাইকেল থেকে নামতে ইচ্ছে করে আমার ইচ্ছেগুলো কি পূরণ করতে পারবেন হ্যাঁ আপনার যে ইচ্ছে করে কবিতাটা শুনলাম আসলে এখন এ বয়সে এসে আপনার কি মনে হয় যে এই ইচ্ছেগুলোকে যদি আবার পুনরায় ফিরে পেতেন তাহলে কেমন মনে হতো বা কেন আসলে শোনেন সভ্যতার চাকা সবসময় সামনে যায় সভ্যতার চাকা পিছনে যায় না আমার অতীত আমার যতই টানুক আমি অতীতে যেতে পারবো না আমাকে সামনেই যেতে হবে তো আপনার এই ইচ্ছে করার ক্ষেত্রে আপনার এখন কি মনে হয় মানে তখনকার ছেলেবেলা কি খুব এখন মানে খুব মিস করেন বা না অবশ্যই মিস করি ছেলেবেলা যে আনন্দ ফুর্তি করেছি হই উল্লোর করেছি খেলেছি দেখেন একান্ন বদ্ধ পরিবার একসাথে খেলেছি খাইছি খেয়েছি ঘুমাইছি বেড়াইছি একান্ন বদ্ধ পরিবার তো এখন নাই এখন বিলুপ্তি এখন আপনি অবাক হবেন এখন কোন সন্তানদের এখন যারা সন্তান হচ্ছে এখন কোন সন্তানদের কোনো খালা নাই মানে তার মা নানির এক টাইমে তার মা এখন তো সন্তানদের চাচা বা কাকা নাই কারণ তার বাবা একাই সুতরাং অতীতে কখনো ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় এই ডিজিটাল যুগে হ্যাঁ আপনি যেহেতু একজন লেখক তো আপনি আপনার জায়গা থেকে বা আপনার আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে নিয়ে আপনি আমার প্রজন্ম হচ্ছে যে মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মধ্য দিয়ে সুতরাং আমার মধ্যে যে কিছু ভাষ ভাব ভাষা সাহিত্য আমার মধ্যে যেগুলো হয় এগুলো আমি কাগজ কলমে প্রকাশ করে যেতে চাই একসময় আমি থাকবো না কিন্তু আমার সৃষ্টি থাকবে আমার পরবর্তী জেনারেশন 
দেখবে যে আমার পিতা আমার দাদা আমার তার দাদা তার দাদা লিখে গিয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম এগুলো দেখবে ধন্যবাদ আপনাকে তো আপনার আগামী একুশে বই মেলায় যে দুটা বই প্রকাশ হচ্ছে তো ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি কেমন আমার বই মোটামুটি ছোট গল্প এবং একক কবিতার যে বই দুটো মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট কমপ্লিট এ আগস্টের সেপ্টেম্বরে মোটামুটি এটা প্রেসে চলে যাবে আশা করছি আপনার কোন প্রকাশনী থেকে বই প্রকাশ করতে চান দেখেন আমরা আমাদের একটা দিয়ে আছে দেখেন কাব্যকথা পরিষদ এই কাব্যকথা পরিষদটা আমাদের প্রকাশনা আমাদের প্রকাশনা থেকে আমরা বই বের করি আপনারা এই প্রকাশনায় আপনাদের কতজন সদস্য বা এটা মোটামুটি প্রাথমিকভাবে আছে তো আমরা যেমন এই এইটা একুশের আলো একুশ জন এইটা হচ্ছে তপধ্বনি এখানে একত্রিশ জন এটা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে আমাদের আরেকটা বই রেডি হয়ে গেছে একান্নবর্তী সেখানে একান্ন জন লোক কবি রয়েছে অর্থাৎ আমাদের মূল ই হচ্ছে যে যারা নতুন লেখক যারা লিখতে পারে কিন্তু সুযোগ নেই আমরা এই লেখকদের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কাব্যকথা পরিষদ হ্যাঁ তো আপনাদের এই যে কাব্যকথা পরিষদে আসলে তারা যে নতুন লেখক খুঁজছে বা এই ক্ষেত্রে আপনাদের কি মনে কি মনে হয় যে মানে লেখার ক্ষেত্রে আরও কবি বাড়ুক বা আগ্রহী আমি দেখেন আমি যখন ভেড়ামারায় লেখা শুরু করি তখন চারজন লোক ছিল এখন আমার ভেড়ামারায় আমি যতটুকু লোকজন নিয়ে আমি বসি তাতে আমার তিরিশ জন কবি লেখক অলরেডি হয়ে গেছে আগামী একুশের বেলা আস্তে আস্তে আমার পঞ্চাশ জন লেখক এখানে হয়ে যাবে এবং আমরা তো বলছি যে অনেকের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে কিন্তু সেটা বিকাশের সুযোগ পায় না এই সুযোগগুলো আমরা তৈরি করে দিচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম একজন লেখক লেখকের কথা তিনি বলছিলেন যে কিভাবে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করবে এবং কোন ইচ্ছা থেকে সে হয়তো স্বাধীনভাবে কোনো কিছু প্রকাশ মুখে অথবা কোনো সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ না করতে পেরে সে লেখনের মাধ্যমে তার মনের ভাবটা প্রকাশ করে একজন কবি দর্শক আজ এই পর্যন্তই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার নতুন কোনো পর্বে ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ